。啊，多面化，我觉得它是有一个思想过程，应该它遇到项羽之前的状态和它遇到项羽之后，然后它的身份它是歌妓呀、啊，然后呃，包括它最后的。选择最后，他和夏雨两个人共同的选择，我觉得这可能会体现他的变化。嗯。我我首先没有把任何角色去和以往角色去比，每个角色都是独立的一个人，独立的一个生活条件，所以呢，只有在每部戏里我的表演状态的。深浅，并没有角色的那么多的呃束缚，所以，嗯、呃，就这个人物来讲，我觉得不说区别于以往的人物，而是他确实是一个很有名的一个人，历史上，就这一点，可能大家每个人心里都有一个很虚幻的一个感觉。但他对我来讲印象最深的就是他的这个选择的原因。大家都知道这结果，那么之前发生的事情过程大家也不是很清楚，那这过程应该是比较有意思的。嗯。历史上其实是这样的，我觉得人们对历史了解其实是很被动的，因为并没有一个人能够活四千年、五千年，他能够。能够如实的记载过去发生的事情，甚至记载的那个历史每，每每过一些年，肯定都会有一些变化。就跟画传画，那个那个抄，就是一遍一遍的抄写，都可能会有很多东西不一样。更何况我们找出来的那个那个描写虞姬的，也就真的是，一个是从项羽的那一首，呃，首歌，那个里面能猜测。然后再加上他的一两句形容，那其实其他的都是没有的。人只知道哦，项羽身边有一绝色佳人，最后是，也最后是选择了，呃，为心爱的人，为了他有颜面，然后为了选择自刎，就是千古佳话。但就是太虚了这些东西，嗯。我觉得还有很大的空间，因为我戏确实很少。呃，然后导演也讲了，这并不是一个霸王别姬的故事，这是鸿门宴，所以这点还呃，如果一晃过来看，还真的会以为我是打酱油的。那打酱油是打拼漂亮的酱油，哈哈哈那没办法，那确实这个篇幅确实受到了很大的一控制，嗯。嗯，没那么过瘾是真的，因为他确实每次都很短很短，呃，考验我的耐力，<笑>考验我的这个创造力，在有限的空间里面能够别掉链子，<笑>然后就是觉得不管每次经验怎么样，对我来讲都是一个新的体验，嗯。但是合作的合作的这个中间，我觉得还是有蛮多收获的，嗯。收获就是，呃，我认识到导演是一个非常很可爱、很好的人，整个剧组也很和谐，呃，然后过程中跟对手演员的交流也都非常的顺心，嗯。少峰啊，还有黎明。因为跟他们的对手戏是最多的嘛。嗯。嗯。嗯。觉得应该是很震撼人心的，因为每个人从外围看，那确实都是一个。我在外围看的时候，我也会只是感觉这是一段很浪漫。很震撼的悲悲壮的爱情，但是你如果仔细的发现去体会的话啊，你会感受到很多的嗯
，人到了，就是刚才黎明说一句话，我觉得特别好，就是人有时候到了那一步，感觉到了那一步，情况到了那一步，他所做的选择是他最合适的选择，所以你就会明白这个人物当时做这个的动机，而不是说表面上我是为了呈现悲壮而去悲壮，嗯。对我来讲，我是特别喜欢极致的东西。嗯，嗯。我觉得还蛮有默契的，因为，嗯，好像黎明和少峰都是那种很儒雅、很、很 friend、很 friendly、很那个友好的人。嗯。呃，跟少峰好像是交流戏呀、啊，嗯、呃，比较多一些。跟 Leo 呢，也会聊很多他原来的作品啊，然后会聊一些专业方面的和嗯一些每个人小一些一些观念，所以就是很随和的，嗯。当然不是，我们都是。同一战线的演员都没有说照顾小妹妹的感觉，嗯。嗯。我们这样其实红面的拍摄是过程还是挺辛苦的。嗯。那中间你有感觉那个辛苦的部分？我一到剧组，基本上天就没那么热，所以真的还挺有福气的。衣服很厚，因为沙漠我也扛热也扛冷，所以对我来讲也不算挑战。但是结束的那。那一幕让我觉得很有意思，因为被困了一天多嘛，一天一天一天半，别人都很担心，因为可能我身上并没有那么重的担子，我也不知道整个情况是什么样的，我就觉得很有冒险的感觉，还蛮开心的。但导演很很，因为因为那个路被毁了之后，人们出去进去那个拍摄场地都是很大的问题，嗯。少峰啊，少峰满脸的那个忧愁啊！我们后来坐越野车一起出去的，因为是导演少峰，我还有监制，我们四个人后备箱还坐了一个导演，因为车实在坐不下了。然后我就在在这一路，我就在观察，就在看，然后那个车颠的已经跟过山车一样，就那个那个路出去了之后，那个吉普车就散架了，就不能再用了。然后这整个在车里面就人撞人。听到人，然后我还蛮嗨的，然后我就看到导演很沉重，少峰也皱着眉头很沉重，嗯。嗯，有可能，嗯。嗯。我提的吗？嗯、呃，衣服是还。它漂亮的原因是因为它是手绘的，有有有一件衣服是导演拿那个颜料自己上去填的一些，还挺有意思的，嗯。没有特别小心，还蛮结实的，嗯。这个呢，在我之前我是觉得完全没这个压力的，但到拍戏中间确实有很多有一些内在的外在的干扰，你会突然一下断了你的灵感，就被那些旁力给牵走了，确实会有有这种过程，这过程是我需要去呃去穿越这个过程，<笑>对，穿越方式就面对它，<笑>嗯。嗯，是的，是的。嗯。不想那个古典美女，不想这个人应该有的样子。导演也也所有人都认可，真正好的表演是意外的表演，设计好的表演没有惊喜。但是有很多人不赞同这样的方式，但对我来讲，我知道我在做什么。
但是你们看到大部分的鱼戏表演，我觉得还是有设计的在里面，因为确实有有很多的，只有我清楚的感受在里面，嗯。所以出来就是一个我觉得没有很多意外的一个一个人物，嗯。嗯，比如说这个只有你知道的感受，能不能跟我们分享一些？嗯，我我知道的感受，你想听哪一方面的呢？就是我觉得我是特别不喜欢去，其实导演也是这样认为的。不喜欢事先把自己给框好，因为你把自己框好之后，你就再跳出自己的那个框框，多此一举，而且会很费功夫。然后你会发现，如果你不给自己设定那个框框，你当时的演法是是是很自然、出乎自己意料的。你给自己框起来了，你是达到那个框框了，但其实那个框框并没有多好。嗯。嗯，我希望就在有限的篇幅里面，能够达到他所能够、他所起到的作用吧。这人物，因为是一部比较战争场面很多的戏，那希望他出来的时候都是那个位置是对的。嗯嗯。也没有，因为我我我嗯。我觉得惊喜应该不在我这边吧，嗯，嗯，谢谢谢谢谢谢。